Neulich ist etwas wirklich Merkwürdiges an unserer Schule passiert. Als wir morgens ankamen, sahen wir mitten auf dem Schulhof ein altes Telefon stehen. Einfach so. Und als wir näher kamen, fing es plötzlich an zu klingeln. Mit Entsetzen muss ich feststellen, dass die Schüler der Jakobischule meinen Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts in nichts nachstehen, was Unverständnis und Unkenntnis meiner vortrefflichen Versuche, Erfindungen und Verbesserungen betrifft. Die Schule hat meinen Namen, den Namen Jakobi, so lange nicht verdient, bis dieser Missstand aufgehoben ist. Der Name Jakobi sagt uns wirklich nicht viel. Und das wollten wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir beschlossen uns aufzuteilen und loszuziehen, um mehr über diesen Jakobi herauszufinden. In der Bücherei wurden wir fündig. Stefan Ludwig Jacobi wurde 1711 in Hohenhausen geboren. Damals lebten gerade mal 500 Menschen hier. Es gab eine kleine Kirche und schon zwei Kneipen. Die Grafschaft Lippe wurde von Graf August Simon regiert. Stefans Eltern bewirtschafteten einen großen Hof. Er war das achte von neun Kindern und hatte das Glück, von seinem Onkel, dem Küster Mertens und vom Pastor Quartius unterrichtet zu werden. Später konnte er ans Gymnasium in Lemgo und Detmold gehen und an der Uni Marburg Philosophie, Jura und Naturwissenschaften studieren. Sein großes Ziel war es, Maschinen und Manufakturen so zu verbessern, dass die ganze Bevölkerung etwas davon hätte. Also experimentierte und forschte und tüftelte er sein Leben lang auf seinem Hof, Jakobishof. Beispielsweise entwickelte er dort eine ganztägig arbeitende Graupenmühle und eine Kartoffelmühle, um die Stärkeproduktion zu verbessern. Außerdem baute er einen Essigkeller, in dem er große Mengen Obstessig erzeugte. Die Verarbeitung lief jetzt teilweise automatisch. Dadurch wurde die Herstellung kostengünstiger und man konnte schneller größere Mengen produzieren, um sie dann beispielsweise zu verkaufen. Und tatsächlich handelte Jacobi mit verschiedensten Sachen, mit Obstessig aber auch mit Wein, Kolonialwaren und Leinen. Trotzdem war er weniger Geschäftsmann als Forscher, Erfinder und Planer. Auch der Graf Simon ließ sich von Jacobi beraten, etwa bei der Erschließung der Meinberger Quelle und bei der Begradigung von Werre und Bega bei Bad Salzuflen. Ja, die Flüsse dort traten oft über die Ufer und überschwemmten das Land. Durch den Bau von drei Kanälen konnten diese Überschwemmungen verhindert werden. Das war damals ein riesiges Bauprojekt von Jacobi. Er organisierte, plante und leitete es. Dummerweise bekam er aber dafür vom Grafen kein Geld, sondern nur Titel als Bezahlung, zum Beispiel Landleutnant oder gräflicher Landeshauptmann von allerhöchster Gnade. Was es ihm aber schon als Kind ganz besonders angetan hatte, das waren die Fische in der Kalle, die hinter Jakobis Hof floss. Schon als Schüler interessierte es ihn, wie man die Fische künstlich züchten könnte. 16 Jahre lang forschte und experimentierte er. Dafür hatte er auch auf seinem Grundstück Fischteiche angelegt die es heute noch zu sehen gibt. Und dann veröffentlichte er 1765 und 1768 im Lippischen Intelligenzblatt zwei Aufsätze. Dort beschreibt er detailliert, wie man die Foralleneier künstlich befruchten kann. Man streicht den vollreifen Fischen über den Bauch, um so die Eier und Samen zu erhalten. Diese werden dann in einem Gefäß gesammelt und vermischt. Anschließend werden die befruchteten Eier in einem speziellen Brutkasten aufbewahrt, bis kleine Fische entstehen. Diesen Brutkasten entwickelte Jacobi ebenfalls selbst. Somit fand die erste künstliche Befruchtung eines Wirbeltiers weltweit hier in Hohenhausen statt. Eine echte Sensation. Die Jacobis Zeitgenossen allerdings noch nicht recht zu würdigen wussten, da es damals noch keine Notwendigkeit gab, Fische künstlich zu vermehren. Erst im 19. Jahrhundert erlebte die Fischzucht einen großen Aufschwung. Ende der 1840er Jahre versuchten sogar zwei französische Fischer mit einem Plagiat diese Entdeckung für sich zu beanspruchen. Doch in den Fachkreisen war Jakobis Name sehr bekannt und die Fischereivereine errichteten ihm 1884, also 100 Jahre nach seinem Tod, ein Denkmal in Hohenhausen. Dort, wo jetzt das Fischerdenkmal steht, wurde früher oft ein Irrlicht gesehen. Ein alter Mann kam näher heran. Da ging das Licht fort und die Straße hinab bis in das Haus, wo früher Jacobi, genannt der Fiskemarker, wohnte. 
Manchmal ist das Irrlicht auch unten an der Kalle herumgehüpft. Und man sagte, dass das der Geist vom alten Jakobi war, der noch mehr Erfindungen machen wollte und noch immer nicht zur Ruhe kam. Ja, das hätten wir nicht gedacht, dass Jakobi vor ca. 300 Jahren hier in Hohenhausen Geschichte geschrieben hat. Das war eine echte Überraschung. Und die nächste Überraschung wartet auf uns an der Schule. So stelle ich mit Freude fest, dass mein Name den Schülern nicht länger unbekannt ist und die Jakobi-Schule nunmehr ihren Namen verdient. Mit den besten Wünschen und herzlichem Dank, euer Stefan Ludwig Jacobi.